Karibu katika channel yako pendwa ya Dimen TV. Na hichi ni kipindi cha historia. Leo tutawazungumzia watu wanaojulikana kama Wangoni au Wanguni. Kihistoria Wangoni ni watu walioishi Afrika ya Kusini. Asili yao imetoka katika makabila makuu mawili, hasa kabila la Nguni na la Zulu. Wangoni walianza kusambaa sehemu mbalimbali za Afrika kutokana na vita vya kabila ambavyo vilisababisha kutawanyika kwao lakini pia kutokea kwa ngome mbalimbali. Karne ya 19 miaka 1800 iliibuka ngome ya Wazulu ambayo iliongozwa na kiongozi mwenye nguvu sana na shupavu aitwaye Shaka au Tishaka. Kabila hili la Wazulu lilikuwa ni tajiri sana hasa kwa kuwa na ngome yenye majeshi ya kutosha pamoja na vifaa vya kivita ambavyo vilitumika kupambana na ngome ambazo zilikuwa zimezunguka jirani. Bila la Wangoni liliongozwa na kiongozi aitwaye Zwange Ndaba ambaye mwaka 1819 aliamua kuchukua watu wake na kuelekea kaskazini mwa Afrika. Na hii ni kutokana na uhaba wa chakula na ongezeko kubwa la watu hivyo ililazimika kusambaa ili kutafuta maeneo yenye chakula lakini pia kupata ardhi kwa ajili ya kufuga pamoja na kilimo. Hii ilisababisha sana wangoni waanze kuvamia katika mashamba kuiba mazao pamoja na mifugo kama mbuzi ili kupata nyama na chakula. Pia watu Wangome tofauti waliokuwa kijaribu kuwazuia hivyo walipambana vikali na kuhakikisha wanawamaliza kabisa na kupora mifugo pamoja na maeneo makubwa ya ardhi. Kiongozi wa Wangoni aitwaye Zwangendaba alizidi kutanua ngome yake kwa kuongeza mateka wa kivita ambao walichukuliwa baada ya vita kuisha na ushindi kupatikana. Pia walipora mali za ngome mbalimbali na zana za chuma kama majembe, mapanga na mishale ambavyo vingi vilitumika kama silaha ya kujilinda na kupambana katika vita lakini pia baada ya ngome ya kabila la Zulu kutanuka walihitaji kuongeza eneo kwa ajili ya kupata ardhi ambayo itakizi mahitaji ya watu wake na kuongeza jeshi kwa kuzipiga ngome za jirani ili kuchukua mateka wa kivita na kuongezwa katika jeshi la kabila la Zulu hapa ndipo vita vya Zulu vilianza kuibuka na kuotia kasi kwa kupigana na ngome za jirani. Ngome ya Zulu ilionyesha jitihada kubwa na ilikuwa ikifanikiwa katika vita na kuibua viongozi wengine wachache ambao walienda kuunda ngome zao wenyewe maeneo mbalimbali ya hapa Afrika na kuanzisha mapambano makubwa yaliyoleta vita iitwayo Mfekane yenye maana ya sukuma ni kusukume. Vita hii ya sukuma ni kusukume ilichangia sana kabila hili la Wangoni au Wanguni kusogea maeneo ya kaskazini wakiofia usalama wa mali zao pamoja na muingiliano wa makabila mengine huku wakipigana na ngome za jirani ili kupata nafasi ya kuvuka kuelekea kaskazini mwa Afrika. Mwaka 1835 Kiongozi Nzwangendaba pamoja na watu wa kabila la Wangoni walifanikiwa kuvuka mto Zambezi na baada ya hapo walionyesha dalili ya kuichoka vita mwaka 1842 na kuunda makazi ya muda karibu na Ziwa Malawi pamoja na Tanganyika. Mfalme wa Wafipa ambaye alikuwa akiishi maeneo ambayo Wangoni walifikia ilibidi atengeneze uhusiano na Wangoni na kuishi nao pamoja kwa amani kabisa. Hii ilisaidia sana falme za Wafipa kutoanzisha vita dhidi ya Wangoni. Ndio maana kihistoria wanadai ya kwamba Mgoni na Mfipa ni watu marafiki sana kwa sababu wamewaiishi pamoja kihistoria na kufanya mambo mengi kwa pamoja. Adri siku zilivyo kuwa zinazidi kwenda kiongozi Nzwangendaba kama kiongozi wa Wangoni alianzisha mtaji aliouita Mapupo wenye maana ya ndoto. Mtaji huu wa Mapupo ulikuwa una lengo la kuendeleza maendeleo ya ngome 
lakini pia kuboresha hali ya maisha ya watu wa kabila zote mbili za Wafipa pamoja na Wangoni na baada ya miaka miwili kupita Wangoni pamoja na Wafipa walisherehekea matunda ya mtaji wa mapupo na kuungana na makabila ya jirani hasa makabila ya Safwa pamoja na Sukuma na kujipatia mifugo pamoja na mazao na kuendeleza kilimo cha chakula pamoja na biashara hasa kwa kuvuna mazao na kuuza ilipofika mwaka 1845 kiongozi wa Wangoni Zwangendaba alifariki dunia huku akiacha amani ambayo ilitawala katika ngome ambayo ilikuwa na mchanganyiko wa Wangoni pamoja na Wafipa na kuacha wanajeshi wa ngome wakisimamia shughuli za ngome lakini pia kupangilia shughuli za ngome hadi kabila la Wafipa kuwa maarufu kwa ufuaji wa zana za chuma na kuziingiza sokoni kwa kubadilishana pamoja na makabila mengine kati ya bidhaa na bidhaa ili kukidhi mahitaji yao ya kila siku ndipo baada ya muda kidogo ikaibuka ngome ya mtemi Mirambo ya kabila la Wanyamwezi huko Tabora na kihistoria mtemi Mirambo alikuwa ni moja ya wanajeshi wa kabila la Wangoni ambaye baada ya kiongozi wao kufariki aliamua kuanzisha makazi mapya maeneo ya ujiji Tabora ili kuendesha maisha yake binafsi lakini kwa ushupavu aliyokuwa nao pamoja na talanta ya uongozi aliyokuwa nao watu wa maeneo yale kabila la Wanyamwezi wakapendekeza Temi Mirambo kuwa kiongozi na hii ilimpatia heshima kubwa na kujulikana kama kiongozi wa Wanyamwezi ambao chimbuko lao kubwa ni jiji la Tabora